Hello everyone. How are you doing tonight? Are you guys okay? Hello, DJ. Hi. I hope everybody is okay tonight. All right. Let's start the class by doing a feedback. Okay. What do you think about it? Do you agree? De acuerdo. Comencemos entonces por un pequeño feedback. And let's remember, we are studying locations, directions, addresses, and also we are um, asking and answering, giving directions, all right? And we are saying where the places are located, right? Also, where can I buy things? Where can I get things, okay? And also, <laughs> where um, you are going to get this things, all right? Uh, we, uh, we're studying some vocabulary about the things and the products that you will need, things that you need to buy, right? Things that you need to buy. Okay, then uh, let's go to the last two questions we were studying, all right? The last two questions we were studying. All right, here they are, here they are. A ver, ¿cómo vamos? ¿Llenamos ya la plataforma todos? Hi, Oscar, welcome. Ya tenemos todo subido, ¿verdad? En la plataforma. Acuérdense que hoy tiene que quedar subido el midterm test. Ya vamos a revisar un poquito. Ok. Eh, teacher, ¿y es verdad que de la misma unidad 3? El examen tiene diferente desde la 1 hasta la 3, ¿ok? El examen tiene todas las partes desde la 1 hasta la 3. Uh -huh. Eso es lo que hay que repasar, ¿verdad? Y eh, contestar. Ya lo vamos a ir viendo parte por parte. Solo, ahora regresemos un poquito a lo que vimos el día de ayer. We were talking okay. about how to... Uh -huh. Eh, bueno, a mí de, de, de parte de inglés corporativo me mandaron un mensaje que debíamos terminar, el, creo, el lunes, lunes 12, todo, todo lo de la plataforma. Sí, a mí también, Tita. Sí, es verdad. On the 12th. Porque se supone que ya no va a estar habilitada. Ajá, pero las clases siempre van a estar en el horario normal, decía el mensaje. I'm so sorry, quizás me enviaron algo y no lo vi. No, no he recibido algo así, pero ok. Vamos a ver. Uh, 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 uh. No. Por motivos de fin de año, dijeron, teacher. Ok, thank you very much for your information, guys. I, I really don't know about it. I will investigate this, but thank you very much for the data, okay? Gracias por el dato. Uh-huh, no, no parece. All right, all right. Para cuando les dijeron? 12? 12 es el siguiente, no? 12 es el lunes 12. Lunes 12. Okay, all right. ¿Y cómo van hasta ahorita? ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Por qué parte Ay, van? Thank you very much. ¿Dónde lo enviaron? Porque yo no tengo mensaje de ese. No, ni a mí tampoco. No me han mandado nada. Ya terminé. ¿Será que podemos mandarlo al grupo para que vean el mensaje? Ahorita yo ya lo mandé al grupo. Ah, bueno, está bien. Thank you. All right, all right. Mm -hmm. 
Thank you very much for this information. It's really important. And I really apologize that I didn't receive it. I, I should be the person to give you this information and I, I didn't get it. I, I really apologize with you guys, all right? Um, okay. It says, no, I don't have that either. No. Y créanme que he estado pendiente tanto así que le voy a contar así entre nos. <ríe> Nadie se va a enterar, ¿verdad? Que tenía pero topadísimo mi cuenta, ¿ok? Con la que trabajo con eh, estas clases. Y no podía recibir eh, emails ni nada. No, pero ahora ya, miren, me esforcé y liberé 13 gigas. Así que no puede ser esa la excusa por la que yo no haya recibido la información esta vez, ¿ok? Fiu, porque sí tengo espacio, ¿ok? <ríe> Bien, vamos a ver entonces, luego de este comercial tan impactante que acabamos de recibir, vamos a pasar al tema, ¿ok? El tema de hoy es... Eh, con respecto a dar y recibir direcciones, ¿verdad? Eh, y pues sí, vamos a hacer un match ahí, un ejercicio donde nos vamos a ir al breakout room y ustedes se van a quebrar un poquito el cerebro, ubicando, uniendo respuestas y preguntas, ¿verdad? Pero vamos de regreso al, eh, al feedback, ¿ok? Vamos a ir de regreso al feedback. Solo quiero um, abrir un poquito esto para acá. Ok, nos quedamos con estas dos preguntas y decíamos que nosotros queremos ser muy amables cada vez que vamos a decir o vamos a preguntarle a alguien algo, ¿verdad? Para preguntarle algo a alguien, yo tengo que ser muy polite, ¿verdad? Igual a mí no me gustaría que me dijeran, mire niña, ¿y usted me puede decir a dónde queda? No, me gustaría que me dijeran, disculpe, ¿me puede decir en dónde está tal lugar, verdad? Me gustaría que me trataran así. Entonces, de la misma manera, I'm going to treat everybody, ¿ok? I'm going to treat others as I like to be treated, all right? So, let's go back to the slides here. Uh -huh, uh -huh. Here it is. Entonces teníamos por acá, excuse me, could you please tell me where the nearest gas station is? Excuse me, could you please tell me where the nearest gas station is? All right. Esto es ya pidiendo dirección, pidiendo indicaciones de cómo llegar, ¿verdad? Y una frase muy importante dijimos para poder pedir esa información es, could you please tell me? Ok, could you please tell me? Esta es una manera muy formal muy eh, polite de pedir información, ¿ok? Me podría decir, ¿ok? Could you please tell me where the nearest gas station is? Podríamos preguntar where uh, the uh, Tecnológica University is. Uh, we could ask, um, uh, tell me where the drugstore is, ¿ok? Tell me where the... Um, airport is, where the zoo is. Now we don't have zoo in this country anymore. Thank God, right? We don't have any zoo to visit. But there are other countries that they do a very good job with these places, right? And they treat animals better than we did in this country. So we don't have a zoo, but if you visit another country, maybe you are going to ask because you want to go to a zoo and you are going to say, could you please tell me where the zoo is, right? Entonces, cuando usamos could you please tell me, el is va a ir después de todo, ¿verdad? Después de el lugar. Va a ir is, okay? Va. Y luego otra frase importante era... Let me see, como para hacer una unión que sepa la persona que estoy pensando, ¿ok? Let me see, the nearest, nearest significaba más cerca, ¿ver? significa la más cercana. Entonces sería, o oh, el más cercano. ¿ver? The nearest gas station, y vamos a usar prepositions of place, next to the bank, ¿ok? The nearest gas station is Next to. Next to is la preposition, ¿ok? Uh, next to, what place? The bank, ¿ok? So that's another point of reference. And it's on the corner of 
second and sound straight. Second, si ustedes se fijan acá, no tiene el ave, ¿verdad? De avenida. A veces, a veces van a ver que no lo lleva como ave, ¿ok? Y se va a entender porque la siguiente es calle, ¿verdad? Se va a entender que la primera era avenida, ¿ok? Avenue. Entonces vamos a poner avenue. Avenue Street. Avenue Street. I don't remember if they are horizontal or they are vertical, but all right. Avenue and streets. Okay. <clears throat> Then, imperatives. ¿Para qué usábamos los imperatives? Do you remember? A ver, ideas. Mm -hmm. ¿Para qué son los imperatives? No. To give orders, yes, to give orders. ¿Y cuál es la gramática de una oración imperativa? La gramática es que no lleva escrito el sujeto ni lo pronunciamos. El sujeto tácito ahí sería you, ¿verdad? En todos los imperativos, ¿ya? Yeah. You go on for two blocks, pero no decimos you, ¿ok? Es tácito, it's tacit, all right? So we will say, uh, go on for two blocks, and then I say the location, right? The bank is on the left. Let's be careful with this, and let's learn the expressions, the prepositions, the uh, expressions of place or locations with um, the complete group of words, okay? Todo el grupo de palabras que lo componen es importante que lo aprendamos juntos. No lo separemos ni queramos darle el significado a cada cosa. Porque entonces después se nos va a confundir si aquí era in o si aquí era otra. No, aquí la vamos a aprender que siempre on the left, all right? On the right. Así aprendámosla. On the left, on the right. On the left, on the right. No vamos a decir at the left, at the right. No, no funciona en esta parte, ¿ok? Va. Entonces hay que aprender el grupo completo de expressions, de words and expression, ¿ok? Bien, entonces decíamos que podemos hacer preguntas con esta estructura, pero también lo podemos hacer con el do, ¿ok? Con el do. Aquí estoy preguntando como una... Eh, posibilidad o sí, posibilidad o pidiendo la información que serían las direcciones usando el can, ¿verdad? Pero nosotros podemos preguntar de una forma natural y normal, how do I get okay, to the airport? Puede haber una ligera diferencia, ¿ok? Puede haber una ligera diferencia, pero eh, Podríamos decir que entre las dos se vuelven casi que indiferentes al, al final de cuentas, ¿ok? Porque yo puedo estar preguntando, how can I get to the airport? You can take a taxi, right? You can take the bus, you can walk, ¿ok? Depending of if the place is far or if it is near, ¿ok? Pero también puedo decir, how do I get to the airport? Entonces vienen y me dan las indications or directions how to get it, all right? For example, they can tell me, um, are you driving? Are you going by bus? They're not telling me, take the, the bus, take the taxi, all right? They're not saying me that, okay? Aunque también puede dar esa situación. Por eso les digo que puede llegarse al mismo punto, ¿verdad? De que puede estar pidiendo la misma información, okay? En cierto momento. Entonces, how do I get to the airport? Okay, you can say drive two blocks ahead and go straight and then turn left. Okay, turn left this way. Turn left and the airport is in Comalapa Street or Avenue or Boulevard. All right, I don't know what's the name where the thing is, right? But it's an idea. 
excellent idea. All right. Are we okay so far? Eso fue lo que vimos la vez pasada, ok, en la clase pasada. ¿Alguien quiere comentar algo acerca de esto o tiene alguna consulta acerca de lo que vimos en la clase pasada? Please, this is the moment and ask. Please don't stop. Ask your question. Es un poco difícil. Un poco difícil, teacher. ¿Me escucha? ¿Can you hear me? Yes, I can. Ok. Eh, por ejemplo, en la respuesta de la, de la presentación, el slide anterior decía, go on for two blocks, eh, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero, perdón que escuchen a mi hijo, ahí está haciendo. No relax. problem, no problem, go ahead. Entonces, eh, si yo trato de traducir, cuando usted dice, go on for two Go on, se puede decir como B sobre. No, 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 no. Eh, ese es el detalle, que es lo que acabo de decir. Nosotros queremos traducir literalmente. Estas son expressions. Son expresiones ya establecidas y por lo tanto tenemos que aprenderlas tal como están, como un vocabulario así. Y entender que el significado son las dos palabras juntas. Entonces, por ejemplo, si yo digo go on, si, eso significa continúe, ¿ok? Go on, siga. ya. Yeah? Go on. Yeah. Eso significa en realidad, porque ese ya es una expresión. Okay? Ese es un verbo, lo van a ver más adelante, que se llama phrasal verb. Pero para poder hablar, muchas veces hay que dejar la gramática a un lado, ¿verdad? Y eh, hay que aprender la expresión tal como es. Okay? La expresión es go on y significa siga o continúe. Ok. Uh -huh. Bye. También teníamos, por ejemplo, uh, go straight, go straight. Es go, pero eh, siga derecho, ¿verdad? Go straight es continúe en el mismo camino que va, sin cruces, ¿verdad? Sin cruces. Uh, déjenme ver si llego al otro, que era este. Aquí tenemos algunos imperatives, miren. Estas son eh, expresiones que hay que aprenderlas tal como están, ¿ok? Tal como están, no hay que cambiarles nada ni tratar de eh, darle el significado literal a cada palabra. Permítanme. Vamos a min. No pude. Vamos a hacerla más grande para verlo. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos go past. No le estoy diciendo vaya al pasado, ¿verdad? Le estoy diciendo pase, ya, yeah, pase, go past. O sea, usted va avanzando y al, a la medida que va avanzando, usted va a encontrar el, algún punto de referencia que me está diciendo go past McDonald's. O sea, váyase de largo de McDonald's. Eso significa go past. Yeah. Si yo le digo solo go past, es váyase al pasado, ¿verdad? nada que ver. Entonces, go past, siga de largo después del McDonald's. All right. Vamos a ver. Turn left. Cruce a la derecha. Cru Perdón, a la izquierda. Cruce al, y, y hago con la mano derecha. Miren qué bárbara la camisita. Vamos a ver. Turn left. Turn left. Luego, turn right. Cruce a la derecha. ¿Ya? De ahí tenemos. Go up. Yo no voy a hacer esta dirección, ¿verdad? Go up. No, voy, go up the street, quiere decir una dirección que indica como la cuesta para arriba, ¿verdad? Pero hay un detalle, a veces no se sabe cuál es el up y cuál es el down, ¿verdad? Cuál es el arriba y el abajo, ¿se han fijado ustedes? Entonces nosotros en español decimos, y eso es viniendo o yendo, ¿ya? Eso es si vengo del Masferrer o si voy de allá del Salvador del Mundo, o sea, tenemos que tener un punto de referencia. Es igual que en Spanish, ¿ok? Si en español no le dieron un punto de referencia y les digo que yo sí confundo mucho a mi esposo porque la desubicada soy yo, ¿verdad? Entonces, así cuesta muchísimo que la otra persona pueda darme una dirección o yo darle una dirección a otra persona. Entonces, hay que ordenar un poquito el pensamiento, aprender las expresiones exactas, tal como están, y 
no traducirlas literalmente. All right, va. Tenemos la otra que dice, eh, walk down the street. Go, I'm sorry, walk down the street. Ese es para la persona que va caminando, ¿verdad? No para la que va manejando. O sea, son cosas específicas. Walk, walk down the street. All right. Is there any question so far about these imperatives? ¿Hay alguna pregunta acerca de estos imperativos? No questions. Hoy ya podemos trabajar en el BMT, ¿verdad? <ríe> en, en el área de turismo. Ya. Yeah. Uh -huh. Ya podemos Una ir pregunta. a hacer vía. Dígame. Perdóneme otra vez. Excuse me. No problem. Go ahead. Usted eh, dice go pass. Uh -huh. eh, no escuché si decía go pass McDonald's o go pass to McDonald's. No, no, no. Porque si le digo pass to McDonald's, entra y se come una su hamburguesa, right? Entonces, no. <risa> Ahí sería go pass, pase de largo. Yeah. Go pass uh -huh. to McDonald's o go yeah. pass, bla, bla, bla. Aquí, 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 aquí. Yeah. No, el tú, el tú no lo uso, ¿ok? No, 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 no. Okay. No, no, okay. no, 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 ¡Pum! Se nos vienen todas las preguntas a la mente y ya no está la teacher ahí, así que aprovechenme, ¿verdad? Bye. Vamos a ver acá. Eh, son las 8 y 25. Vamos a ver. How many of you are connected? Uh, 26 of you, all right. So, uh, 25 of you. So, we are going to call the attendance, all right? And then we are going to go to the break rooms and we are going to match this uh questions all right i will send it through the whatsapp group okay y por favor todas las preguntas hay que hacerlas acá antes de irnos okay antes de irnos para allá bye listos remember the requirements the requirements from answer are that you have to turn your camera on and when you listen to your name you have to say present if you don't say present, it's not going to be uh, valid, okay? It's not taking as valid uh, attendance, all right. So please, everybody, I want to see your faces over there. Thank you. Bye. Y la otra cosa es que cuando se conecten, por favor, esto es por las auditorías que tenemos. <clears throat> pongan su nombre completo y me ponen si aparecen como oyentes o no. En este caso creo que no tengo oyentes, ya me acordé. Pero sí, sus nombres completitos. Please do that. Ok. I think we are ready. Alexandra Patricia Arevalo Reyes. Present. Ok. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Present teacher. Ok. Ana Yamile Hernández Martínez. Mm -hmm. Hey, by the way, guys, what date is it today? What's the date today? Teacher. Uh -huh. Ana, Ana Yamilet Hernández es la que acaba de decir. Yes. Ella puso aquí en el chat de Zoom de que estaba de turno, que no iba a poder participar. Me imagino que no puede encender el micrófono. Ah, okay. Thank you very much. I will open it too. Thank you. Thank you. Thank you. All right, how many people do I have here? Um, okay, yeah, thank you very much. Okay, but the question was, what the day, what's the day today? What is the day today? Today is Thursday, 8. Uh-huh, Thursday, December, December the, 8th the 8th of 2022. 2022. All right, thank you very much, guys. Carlos Antonio Castro Torres. Present teacher. Okay, Cristina Claribel Chavarría de Bonilla. Present teacher. Edwin Alexander Hércules Torres. 
Efraín Emilio Acevedo. Teacher, no me mencionó a mí. No la mencioné, Blanca Guadalupe. Yes. Oh, I'm sorry, I apologize. Blanca Guadalupe Benavides Martínez. Ok, I thank you. Yes. Ok. Um, Efraín, creo que lo puso en el chat, ¿verdad? Efraín Emilio, muy bien. Georgina Concepción Menéndez Echeverría. Aquí estoy, teacher. Solamente que fíjese Ajá. que ayer no me conecté porque me falló el internet. Ya hoy en la tarde me lo vinieron a cambiar, solo que aún estoy trabajando. Como yo trabajo desde la casa, entonces uh -huh. estoy escuchando, pero tengo que estar en la compu. Ok. Ok, thank you very much for letting me know. Ok. Gracias. Ok. Hilda Beatriz Pineda Leiva. Yes, teacher, present. Ok, okay. I'm here. Thank you. Isaura Belia Vázquez de Ponce. Present, teacher. Ok. Uh, Josía Alexiomar Mejía Benavides. Yeah. Juan Marcelo Flores. Manuel Aristides Cardona Navarro. Present teacher. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present teacher. Melissa Cecilia Beltrán Torres. Present teacher. Mary Daniela Carranza Valencia. Present teacher. And okay. Marcelo say present in the chat. Uh, oh, okay. Okay, thank you very much. Thank you. I think it's working, right? Okay. Nelson Adán Cerón Medina. Eh, Norma Elizabeth Callejas López. Present. Okay. Um, Norma Elizabeth Lizano de Quinteros. Present. Oscar Alexander Santana Reyes. Present teacher. Ronald Roberto Torres Villalobos. Present teacher. Verónica Estefani Castro Rivera. Present teacher. Xiomara Natalie Rivera Ríos. Yamilet Geraldina Martínez de García. Present teacher. Suleima Emperatriz Álvarez de Ramírez. Present teacher. Ok, thank you very much, everybody. Ok, eh, la actividad se trata de esto, es bastante sencillo. Vamos a encontrar la respuesta para la pregunta. And we are going to match. Entonces, a la par de la pregunta, ustedes ponen la letra, ok. Uh, le vamos a pedir el favor a Mary Daniela si nos puede hacer el favor. Ahorita voy a compartirlo y aquí. Porque creo que no lo tengo ahí abierto. No, no lo tengo. A ver. Ok, teacher. Thank you. Let me see here. I'm sorry. A ver. Ya lo pueden ver. Sí. Sí. Ok, bye. Entonces ahorita la pongo. Thank you. Ok. Es kind of simple, all right? Entonces ustedes le ponen la letra aquí a la par para, no que, para que sepan, ¿verdad? Le ponen aquí a la par la letra. Lo pueden hacer así como lo hacemos uh, compartiendo, ¿verdad? Y luego ahí van poniendo ustedes el texto, luego le toman su screenshot. ¿Ok? O lo pueden ir haciendo ustedes, como, eh, como en la foto, ¿verdad? Usted le pone edit. En vez de hacer así, para que después no sepan cuál, cuál era, entonces aquí a la par de la pregunta le ponen el literal, ¿ok? The letter. For example, how do I get to the airport? If it is... Uh, Just to say, let her see. Okay, then let her see. Hey, no voy a poner let her see. Bye. Vamos a ver. Let's go to the breaker rooms. Are we okay? No questions? Vamos a trazar entonces, teacher. No vamos a colocar el, no, el solo, número. Solo póngale la letrita a la par de la pregunta. Ah, sorry. Uh -huh. Okay. Teacher is on the WhatsApp group right now. Thank you very much. I really appreciate your collaboration. Thank you. 
for some reason I cannot do this. Oh my goodness, what am I gonna do, God? Okay, here we are. Vamos a hacer los grupos algo grandecitos para que no tengamos problema con los que están de oyentes, ¿ok? Y por favor respetemos también porque un día nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? Ser de oyentes, eh, entonces hay que eh, entenderlos un poco, ¿ok? Ok. Y los que están de oyentes, pero sí pueden participar, aunque sea por el chat, usted ponga la respuesta. La idea es que aquí el conocimiento se debe de quedar, ¿verdad? Ok, ya casi, ya casi me da aquí. Muchos, muchos. Ok, I, I hope everybody uh, can do it. Suleima, if it is possible to join your room, it will be fantastic. Thank you. ¿Cómo puede llegar al aeropuerto? Mm -hmm. Entonces, right. eh, sería la G, ¿verdad? Literal G. Mm -hmm. You can... Take a taxi. It is Comalapa. Creo que es así, ¿verdad? Yeah. Is, ajá. Está camino a Comalapa, sí, pero. Creería que sí. Sí, porque no creo que no hay otra. También no hay ninguna otra que se compare. Es la más cercana. Y como tampoco. Y como solo era de, de, de ir colocando el literal, no íbamos a agregarle nada más. Okay. Solo... No porque solo... hubiera sido más larga. Sí. Letter E. Eh, la segunda sería Letter C, ¿verdad? Uh, wait. Se ve cuando agregue la letra. No, no se ve. Sí, ahora sí. Ok. Lo va a cambiar de color. Office sería yeah. oficina, como oficina. Sí. Where sí. is your office? Ah, entonces. Pensé Where... que era oficio. Entonces, no, no sería la letra C. Eh, letter F. My office is in front of the big window on the third mm -hmm. floor near the cafeteria. Yes. Okay. Now number three. Where do I live? Uh -huh. Where do you live? E? I live in Soyapango. Dice ahorita está fregado vivir ahí. No, pero... La cuatro es eh, yeah. donde puedo ir a comprar leche. Sería en el supermercado. Lo pongo yo si quieren. 
vaya a poner. Pero yo no sé cómo ponen la letra bien bonita ustedes. ¿eh? ¿Cómo Ahí hacen? donde dice texto, creo que lo pone Emilio. Texto. No miro donde dice texto. Ah, pues sí, Más rápido. Sí, qué fea me salió. Bueno, pero se entiende. ¿no? ¿Quién hace la seis? Seis. Daniela la salón. No sé si es la J. Uh -huh. Sí. Number nine. Ah, no. work? Sorry. No puedo borrar mm. una. <laughs> Creo que ya no va a tocar ve a regresar. Ah. Um. Vaya. Creo que sí, pero I think that letter nine is letter, perdón, number nine is letter, letter, letter C. Letter nine uh, is yes. a letter, letter C. Letter C. Letter C. Okay, yes. thank you. Yes. Number nine, where do you have breakfast on weekend? Letter Mm. Letter A. Letter nine is with I have letter nine. Okay. Letter A. Letter nine mm -hmm. and letter chicken. Ocho D, nueve C y la diez la abra, ¿no? Sí, sí, así sería. Ah, pues ahí estamos. Isaura, no, no, a ver. Isaura, la copió. Hola. Hola, no, ahorita no puedo. Ah, ah ok, ok.
Okay, from room three, could you please tell me your um, your answers? Group number three, you can share the screen and show us. And everybody's going to comment, okay? It's going to comment. Vamos a ver, group number three, where Alexis, Hilda, Mariana, and Jamilet, please. Yes. Okay, uh -huh. you may share the screen. Puede compartir la pantalla. You may share the screen mm. and show. Yes. Mm -hmm. Teacher. Tell me. I share, I share in, in, in WhatsApp group. Did you? Oh, all right. Uh huh. Because I, I work with my partner, but I, I copy in my computer. Oh, but I right. can I can share the oh good 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 moment mm -hmm. moment teacher then we have okay. moment teacher mm -hmm. oh okay so ustedes hicieron línea mm -hmm. it's gonna be kind of difficult but I share in WhatsApp group but mm -hmm. I don't know if you you can you can see very well yes. <laughs> Yeah, yeah, yes, I can. Actually, I cannot. I, I wear glasses, right? <laughs> <laughs> Sorry, teacher. No problem, Hilda. It's okay. It's okay. Now I got it. Uh -huh, I got it. Pero aquí también tengo al grupo de, a ver, Dani. Dani es Daniela, right? Yes, teacher. Okay. Usemos el de Daniela que está así con las letras a un lado, okay? Uh, let's check it. Let's check. Everybody, please. A ver, I vamos can share a... the screen, teacher. Oh, yes, please do. Thank okay. you. All right. You can see? Yes, nice. Yes. Mm -hmm. Okay, everybody. We are going to read the question and you are going to say the answer. You are not going to say only letter G. No, you are going to read the complete answer, okay? So if I ask, how do I get to the airport? Then you read the complete answer, okay? Everybody, please. How do I get to the airport? Here you it says letter G. Mm -hmm, mm -hmm. It's in Comalapa. Very good. A ver, vamos a hacer una cosa. A ver, para que todos estemos hablando y participando. Mariana, number two, pregúnteles para que le den la respuesta. For they to give you the answer. Okay. Where is your office? My office is in the 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 on the big window. On the big window. On the big window. On the third floor. Near the cafeteria. All right, very good. Con esa respuesta, podemos ver que las preposiciones del lugar están everywhere, ¿ok? Está para describir la ubicación casi que de cualquier cosa, ¿verdad? El módulo 1, el módulo 2, hemos venido usando algunas preposiciones, ¿verdad? Aquí estamos ubicando ahora lugares, pero esto es para recordar un poquito, ¿all right? Now, number three, please, Cristina, read the question. Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in Soyapango City. I live in Soyapango City. I live in Soyapango City. All right, all right. Mm -hmm. What about number four, please? Josia, read the question. Where can you buy milk? You can buy me in the supermarket. Very good. Number five, please, Norma Elizabeth. Callejas. Hi. I'm sorry. Where do you put where do you put your keys? I put my kit on I put my kids on behind the front door. 
Behind the front door, right? Behind the front door. Mm -hmm. This is like key hanger, hanger, hanger. hanger. Uh, no, no decimos hanger, porque hanger, oh. hanger quiere decir hambre, hambruna, ¿ok? Entonces, hanger, así como se ve como que fuera ñe, 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 así con la nariz, ¿ok? Hanger, hanger. hanger. Uh -huh. All right, thank you. Number six, please, Miss Lizano. Where is Daniela Salon? He's on a main street on the left. All right, good. It's on main street. It's on main street. It's on main street. They have a salon, teacher. So yeah, you do. <laughs> I I wrote it. Thinking about you, Daniela. Yes, oh. <laughs> I, I wrote it thinking about you. All right. Number seven. Could you please read the question, Suleyma? Okay, teacher. Where is El Salvador del Mundo? Yeah. It's between Paseo General Escalón and Roosevelt Boulevard. Boulevard. Great. All right. Number eight, please. Could you please read the question? Um, oh, let me check if I'm, Hello. am I? Yeah, this is me, All right, okay. Uh, Miss Veronica, please. Where is the kitchen? It is next, it's to, next, the room. Room. next to the living room. room. Thank you. Number 10, please, Mariana. Nine, no, number nine, Chief. Didn't I say number nine? All right, number nine, please, Mariana. Where do you work? No la escuchamos, Mariana. Sorry, teacher, es que se me había desconectado. No sé qué pasó. Oh, pasaría. okay, okay. Sí, ahí mandé foto. Ah, okay. A ver, number nine, can you read it? Number nine, okay. Yes. Where do you work? Uh huh. What's the answer, everybody? I work in a commercial building. Commercial building. Street. 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 Ahí hay que tener cuidado porque las dos significan lo mismo, okay? La misma abreviatura es para Saint y la misma abreviatura es para Street. En este caso, okay. no puedo estar on a saint, right? Estoy on a street, right? There you go. Number 10, please. Um, Mr. I don't know if... A ver. Eh, después pido la disculpa. Vamos a ver acá. Tenemos a... Um, Yamilet. Yamilet Geraldina, please. Number 10. Where do you have breakfast on weekends? I have breakfast. Uh, I have breakfast at home or in McDonald's. Okay, esa era la pregunta bonus, verdad? Esa era la pregunta bonus. Era de las rutinas de uno, verdad? Ajá, ajá. Ya ven que sí, todavía se acuerdan de las rutinas. Así tiene que ser. Vamos construyendo vocabulario sobre vocabulario, verdad? All right, people, I think uh, you did a very good job. The answers are these if you didn't get them. All right, Daniela, share them in the WhatsApp so you can take it from there. Thank you very much, Daniela. Now you, you may stop sharing. Thank you. Okay, all right. <clears throat> it's only four minutes, okay? It's only four minutes before the... Mm, the deadline, right? But just allow me to see this vocabulary. It's a short vocabulary. Sometimes we forget, okay? And um, that's really important for us to take in consideration this, all right? Just give me a second. <clears throat> es vocabulario que probablemente ya conocemos, solo lo vamos a recordar, okay? Eh, la verdad que hubiera querido que viéramos el examen de la tercera unidad, pero al parecer quizás han trabajado más rápido, ¿verdad? Ya lo pasaron, ya lo hicieron todo, ¿verdad? Eh, nadie me ha hecho consultas del examen 3, de, perdón, del examen después de la sección 3, que sería de las tres unidades. 
pero estoy disponible, ¿verdad? Para el que necesite asesoría. Ok, aquí tenemos un pequeño vocabulario. Miren, tenemos street, que también se abrevia ST, ¿verdad? Street, street. Avenue, avenue, avenue. Uh -huh. Block, block, block es cuadra, ¿ok? Block. Uh -huh. El siguiente que tenemos por acá es roundabout. Así ve, roundabout. Miren, roundabout. Rondel. Rondel, yes. Traffic light, ok? Traffic light. Ajá. Uh -huh. East, el este, ¿verdad? ¿no? West, el oeste. North, norte. And south, sur, right? Okay, we have different things on the street. Can you describe what you see in this picture? And this one. Vamos a hacer grande, tal vez sale encima de las demás. Vamos a ver. Let's organize this. Let's bring it to the front. All right. What do you see in this picture? Let's describe all the objects we can uh, name, all right? For example, what's this? this? A sign? It's a sign, yes, of course, it is a sign. Yeah. What's this? The place where you walk. Uh huh. Brick. I can I see the street. Sidewalk. Sidewalk. La acera. Sidewalk. 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 Ajá. Y aquí, esta que ven acá, como que fuera uno de bicycle lane, ¿verdad? Bike lane. Como para que pase bicicleta, ¿verdad? Se mira más angostito. Probablemente sea eso, right? Bike what? Lane. Lane. Ahorita lo pongo. Sí. Bike lane. Sí. Bike lane or bikes lane. Ok. Bikes lane. Si fuera en plural, pues dice bikes lane. Y si fuera en el posesivo, se lo puede agregar. Bikes lane. All right. A ver, what else do you see? What else do you see? You see the streets, you see the pots. Uh -huh. What is there uh, behind the trees? Behind the trees, what do you see? Veo un rótulo de no estacionarse, no sé cómo se dice. Ah, this is a sign, sign. Mm -hmm. No parking. No parking sign. Mm -hmm. All kind of sign, like, Stop sign, mm, not turn, okay, no turns. That's uh, a sign. No overtaking, right? No sobrepasar, okay? Those are signs, signs, or street signs también. Mm -hmm. Transit signs. Okay, what else do you see? Okay. House. Behind the trees, on the left. Houses, yeah, houses. Looks like a store. A I store. See a it looks like, it looks like a place where you can get a sandwich or something, right? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. What else do you see? Ah, here there are some other signs, see? Uh-huh. Here there are some other signs, you see? Okay, there are uh, cars. There are blocks, two blocks. Okay. How many blocks are there? Near to the okay. one, two mm -hmm. oh. Where do you think this street is going to? It's a main street. Do you think it is a main street? Or avenue, I don't know. Okay. Mm -hmm. It's uh, like an avenue. Like with a heavy transit on it? What time no. do you think it is there? Like 10 in the morning. All right, it could be, it could be. Yeah, do you see anything else? Do you, do, do you see anything else? Something interesting? Okay, 
Do you, I, I don't know if you can see this, but there is something right here. Do you see something right here? It's kind of light. Yeah. Do you see it? Ah, yeah. That's, yeah. A, That's light. a traffic light. light. Mm -hmm. Okay, so this could be go past the traffic light. Okay, go past the traffic light. Mm -hmm. Podríamos usar después de que algo que esté después de el semáforo, ¿verdad? Mire, ahí después del semáforo del suite, entonces usted va a llegar ahí como por la Margot, después de la Margot, go past la Margot y llega a la Plaza Merlion. Okay, entonces, something like this, right? Go past the light, the traffic light. Mm -hmm. Ok, um, y pues de las señales sí hay otros, otros, eh, otro vocabulario. Por ahí tengo alguno que sí se los puedo pasar. Ok, people, I think we cover all the, um, eh, sure. tell me. Um, you can see uh -huh. in the back, uh, but I don't know how to say paso peatonal. Oh, yeah, uh, that's... A zebra, right? That's a zebra. Um, Across? Yeah, pero tiene un nombre. El peatón, peatón tiene un nombre. Just give me one second. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Es bien chistoso porque es tan utilizado y siempre se me olvida. Es una de las cosas que siempre se me olvida. Igual como el C del paso. I always forget. <coughs> Pedestrian, pedestrian, okay. That pedestrian, o también como me decían, crosswalk, también se puede decir crosswalk, pero es el pedestrian cross, okay, pedestrian cross. Mm -hmm. A ver si encontramos otro. Yeah, pedestrian cross. Uh, okay. Mm -hmm. But you're right, it's a pedestrian cross or a crosswalk, all right? A crosswalk, también. All right, people, I think we cover all the content of these three units. If you have any question, I, um, I will be able, I mean, I will be glad to assist you with any that you have, all right? And thank you very much for letting me know about that work that you have to do, that you have to finish all the platform by the 12th, right? Así que cualquier cosa, pues, este fin de semana, entrenle con todo, con todito. Hello, baby. So handsome, that baby. Hello. Bye. Okay, then have a Bye. very good weekend, Bye. everybody. See you Monday. Bye. See you Monday, teacher. Sure. All right. See you Monday. Bye. Bye. Bye bye. Bye, teacher. Bye bye. 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 Bye bye. Bye bye, Oscar. Have a very good weekend. Thank you, teacher. Same okay. to you. Thanks. <laughs>